ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كيسو بندر پرشن رأيه چه پرشن بلد ایک نمبر اللہ نماز ایر شوٹیق بددتی کی نماز من صلاة ایر شوٹیق بددتی بلد اگل انک شمار پریزون خوب شن کبے بلبو شیط حال ای प्रथम आपनी सुंदर उजु करबें उजु करार पर आपनी जे नाम पढ़वें से नाम कल्पना मन थकते हैं अंतरे नियत थकते हैं मुख दिए बोलते हैं ना जेमन देश अने के बोले नवायत अनुसल्लाहिकुल्लाहिदागुली हल विदात यी बला जाए ना बर आपनी को नाम पढ़वें फरज बा सन्नत बा नफल की नाम पढ़वें मन मन इच्छा कर ले जथेष जोहर फरज सर जगह से नियत कर लें महिला तकबीर मान महिला जदि एक जाएज एक दी जाएज एक दिए अपनी नाम शुरू कर लें अल्लाह अकबर बोलें मन करें जोहर सर जगह नाम प्रथम तकबीर दिए हाथ दुटी कान अथवा कान बराबर उठाते हैं एटा के बोला है तकबीर तहरुमा एर पर अल्लाह अकबर बोले सुबह अल्लाह मोहम्मदिक अशद अल्लाह अंत अस्तफर गलेकिन एर पर आउजुबिल्लाहमिन शैतन रजीम बिस्मिल्लाहमन रहीम ये बोलें बोलार पर सूरतुल फातेहा आउजुबिल्लाहमिन शैतन रजीम बिस्मिल्लाहमन रहीम बोले सूरतुल फातेहा मैं आलहमदुल्सुरा पढ़लें बोलार पर आपनी जेको एक छोट सुरा पढ़वें पढ़ार पर अल्लाह अकबर बोला हाथ दुटी कान अथवा कान बराबर उत्तोलन करबें जेटा के बला है रफ अल यदेन करार पर एर पर आनी कि कर रुकु करबें रुकु थे जो उठबें तक बोलें सेमी अल्लाह मैं रुकुते जा समय अल्लाह अकबर बोले रुकु कर लें रुकुते जे बोलें सुबहाना रबी अल आजीम सुबहाना रबी अल आजीम सुबहाना रबी अल आजीम एर पर रुकु थे उठे बोलें सेमी अल्लाह हलिमन हमिदा ये सेमी अल्लाह हलिमन हमिदा बोले हाथ दुटी कान अथवा कान बराबर उठाते हैं एर पर रब्बाना वाले कल हम्द हम्दन कसीर अंतो ये बम मुबारक अंफी बल्लन बल्लर पर अल्लाह अकबर बोले अपने की कर बिन सिस दा कर बिन तबे रुकु थे के ओने के सोजा है दारा ना इटा भूल रुकु थे के सोजा है उठे दारा ते हबे एर पर सिस दा दे बिन सिस दा जे बल्ल बिन अल्लाह अकबर बोले सिस दा जे बिन सिस दा जे बल्ल बिन सुबहाना रब्बील आला सुबहाना रब्बील आला सुबहाना रब्बील आला बल्लर पर एक तो सिस दा दे उठे अल्लाह अकबर बोले उठ बिन उठे बोशे बल्ल बिन अल्लाह मकफिरली � आर एक तस्सीज़ दा देवेन, अनेक एक तस्सीज़ दा दिए, उठे भालो करे ना बोशे, अबार एक तस्सीज़ दा दे, ये टा भूल, नमाज़े हो बिना, ऐसुन्नो एक तस्सीज़ दा दिए, आर एक तस्सीज़ दा देवेन, ये सिज़ दा देवर शमाए, आमदेर दिशेर महिला रा भूल करेन, शिदकी, मन आटो शुटो होए, एमुन भाबे स माटीर मुद्दे लगाए दान ये तो ठीक ना बोलूँ पुरुष रा जे भावे सिज़दा दे हाँ वही भावे नितोम बाउसु करे अपने क्या सिज़दा दिता हवे किंतु माटी ते फैली है बोशी है आटो शुटो है सिज़दा दवा ये तो जाए ना एवं क्या कुकुरेर मतो है सिज़दा दवा जाए ना हदीस ऐसे से वला यम बेसितो कमा यम बेसितल बरम सिज्दा करा शुमा हाथ दुटी उसी को रखते हबे दुई मने आपना नीज दिए जने एक ता सागोलेर बास्ता जेते पर ये रखूँ पाजोर थे के हाथ दुटी आला दा करते हबे ये भावे आपनी पुरुष राज्य भावे सिज्दा दाए वही भावे सिज्दा देता है तजलिसुल रजुल कमा क्या तजलिसुल मर अतो कमा यजलिसुल रजुल हाँ उम्म दरदार अधी अल्लाहु ताला अन्हा विशिष्ट साहबिया तिनी बोलें जे पुरुष रा नामाज़ जे भावे बोशे महिला रा वो ही भावे बोशता है 
কিন্তু আমাদের দেশে বলে না পুরুষের নামাজ আলাদা মহিলারও নামাজ আলাদা আলাদা না শুধু মহিলারা পর্দায় আলাদাভাবে নামাজ পড়বে এই আচ্ছা এরপরে দুইটা সিজ দেওয়া হয়ে গেল আল্লাহ আকবর করলে দাঁড়িয়ে আর এক রাখাতে জন্য দাঁড়ালেন পরের রাখাতে সুরা ফাতে অন্য একটা সুরা পরে আগের মতো রুগু করবেন সোজা হবেন পিঠটা সোজা করতে হবে যাতে পানির কলস রাখলে যেন পড়ি না যায় পিঠে এইভাবে সোজা করতে হয় এরপরে রুকু থেকে উঠলেন আবার ওই রকম করে একটা মানে দুইটা সেজদা দিয়ে আত্মাহিয়াত পড়বেন মুহাম্মদ বলার <laughs> আরও যদি অন্যান্য দোয়া পড়েন পড়লা পড়া পড়া যেতে পারে পড়িয়ার পরে ডান দিকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এই দুই রেখাত হয়ে গেল আর যদি চার রেখাত হয় তাহলে এখানে শুধু দুই রেখাত পরে আত্মাহিয়াত পর্যন্ত পড়লেন পড়ার পর ডাইরেক্ট দাঁড়াবেন দাঁড়িয়ে আবার ওই দুই রেখাতে শুধু সুরা ফাতেহা পরে পরের এরকম পরের রাখাত দুইটিতে শুধু সুরা ফাতেহা পরে নামাজ শেষ করলেন চার রেখাত পরে এই দোয়াগুলি পরে সালাম ফেরাবেন এই হলো নামাজের খুব সংক্ষিপ্ত নিয়ম নামাজ যখন শেষ হলো তখন আল্লাহ আকবর একবার বলেন এরপরে আস্তাক ভুরুল্লাহ আস্তাক ভুরুল্লাহ আস্তাক ভুরুল্লাহ তিনবার পড়েন পড়ার পর আল্লাহ আহমান্ত সালাম আমিন কাসালাম তবার আক্তাল জালাল আল ইকরাম এরকম করে দোয়া পড়লেন নামাজ আপনার শেষ হয়ে গেল এই হলো নামাজের সংক্ষিপ্ত নিয়ম ঠিক আছে আরেকটা প্রশ্ন কি ছিল আর প্রশ্ন কি ছিল হ্যালো হ্যাঁ মুজার ওপর মাসে করা আর কি আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন হলো মুজার ওপর কিভাবে মাসে করতে হয় হ্যাঁ সম্মানিত বোন মুজার ওপর মাসে করার নিয়ম হলো প্রথমে উজু করার পর যদি মুজা পড়েন উজু করলেন মনে করেন ফজরের সময় আপনি উজু করলেন উজু করিয়া মুজা পড়লেন এই উজু করার মসে করার নিয়ম হলো এখন মসে করা যাবে না মসে করতে হবে কখন যখন জোহরের নামাজ পড়বেন অথবা অন্য কোনো নামাজ পড়ার প্রথমে প্রথম যখন আপনার উজু শেষ হয়ে যাবে এবং কি প্রথম আবার নতুন করে উজু করবেন এই উজু করার সময় সব কিছু ধোবেন দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের ওপর যেমন দুই কেন আমরা একসঙ্গে মসে করি দুই হাত দুইটা আগে ভিজাই নেবেন পানি দিয়ে একটু আঙ্গুলের মাথা থেকে ওপরের দিকটা মাথা থেকে ওপরে একে আপনার হাঁটুর এই দিকে মানে যেটাকে বলা হয় শাক অর্থাৎ আপনার পিণ্ডলি পর্যন্ত গিরার ওপর পর্যন্ত আপনি হাতটা একবার স্পর্শ করবেন ডান হাত দিয়ে ডান পা বাম হাত দিয়ে বাম পা একসাথে কেউ যদি একসাথে করে করতে সমস্যা হয় তাহলে প্রথমে ডান হাত দিয়ে ডান পাটা বাম হাত দিয়ে বাম পায়ের ওপরটা নিচটা না মশাই করতে হয় একবার মোসাফের অবস্থায় তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত চলে মুকিম অবস্থায় এক দিন এক রাত পর্যন্ত চলে অর্থাৎ যখন আপনার প্রথম মশা মশাই করা শুরু করলেন তখন থেকে পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা মনে করেন ফজরের সময় আপনি মুজার ওপর মশাই করলেন মুজা পর তবে শর্ত হলো এই মুজা পড়তে হবে কখন উজু করার পর উজু করার পর যদি মুজা পড়েন তাহলে এই মুজার ওপর মাসে করা চলবে কিন্তু উজু না করেই এমনি মুজা পড়লেন এই মুজার ওপর মাসে করা চলবে না আবার ওই মুজাটা যদি স্কিন মুজা হয় তার ওপর মাসে করা চলবে না খুব পাতলা মুজা যেটা শরীর দেখা যায় মহিলাদের স্কিন মুজা এটাতে না বরং একটু মোটা হতে হবে যাতে করে আপনার পাটা ঢেকে গেছে আর সামান্য সিরা বা টুটা ফাটা হলে তাতে কোনো সমস্যা নেই তো এই মুজার ওপর মাসে করতে হবে মুসাফের অবস্থায় তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মুকিম অবস্থায় একদিন এক রাত পর্যন্ত তবে মুজার ওপর মাসে করে বা আপনি ঘুমিয়ে আসেন যদি এর মধ্যে স্বপ্নদোষ হয়ে যায় 
অথবা স্বামী স্ত্রী মেলামেশা হয় তাহলে ওই মুসা আর থাকবে না এখন আপনাকে মুজা খোলে গোসল করতে হবে ধুইতে হবে আর যদি আপনার এমনি পেশাব পায়খানা হয়ে গেল তাতে আপনার মোজার ওপর মাসাই করলে কোনো সমস্যা নেই আপনি উজু করার সময় শুধু মোজার ওপর মাসাই করবেন তবে খেয়াল রাখতে হবে পেশাব বা টয়লেট ইত্যাদির সময় যাতে আপনার পেশাবের সিটা মোজার মধ্যে না লাগে এটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এই হলো মোজার ওপর মাসাই করা নিয়ম আর মহিলাদের ঋতুস্রাব অবস্থায় রোজার নিয়ম তো একটু আগেই বললাম রোজা ভঙ্গের কারণের মধ্যে বলে দিয়েছি যদি আপনার মিন্স শুরু হয় যেদিন থেকে শুরু হবে সেদিন থেকে আপনার রোজা রাখা যাবে না যদি মনে করেন ফজরের আগে আপনি পবিত্র হলেন ভালো করে মনে রাখেন রাতে আপনি পবিত্র হয়ে গেছেন কিন্তু এখনও গোসল করেন নাই গোসল করার সময় পান নাই তাহলে আপনি সিহিরি খেয়ে নেন ওই অবস্থায় সিহিরি খেয়ে নেবেন রোজা থাকবেন এবং পরে আজান হয়ে গেলেও এরপরে আপনি কি গোসল করবেন আর ওই দিনও রোজা রেখে দেবেন কিন্তু যদি সূর্য ডুবার এক মিনিট আগেও আপনার মিন্স শুরু হয় তাহলে এই দিনও রোজা হবে না আর যদি সূর্য ডুবার এক মিনিট পরে শুরু হইল তাহলে এই দিনও রোজা হয়ে যাবে যেটা একটু আগে আলোচনা হয়েছে সৈ আবু দাউদ বুখারিতে হাদিস বর্ণিত রয়েছে আপনারা জেনে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ তবে আরেকটি জিনিস সেটি হলো এই যে কোনো নারী যদি রোজা থাকাকালীন অবস্থায় এরকম কারো যদি সাদা সেরাপ ভাঙে সাদা সেরাপ আসে তাহলে তাতে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না তাতে রোজা নষ্ট হবে না এটা আপনার রোজা রাখা চলবে আরেকটি জিনিস সেটা হলো এই মহিলাদের মাসআলা এটা জেনে রাখা দরকার স্বামী স্ত্রী রয়েছেন যদি আপনাদের রাতের বেলায় রমজান মাসে রাতের বেলায় যৌন মিলন হয়ে গেল মিলামেশা হলো সহবাস হয়ে গেল আর এই সময় সিহিরি খেতে উঠলেন কিন্তু এই সিহিরি খেতে ওঠে দেখেন যে সময় নেই গোসল করতে গেলে সময় পাওয়া যাবে না তাড়াতাড়ি করে লজ্জা স্থান ধৌত করে উজু করে নেন উজু করে নিয়ে সিহিরি খান কোনো সমস্যা নেই এখন যদি কেউ উজু করারও সময় না থাকে তাড়াতাড়ি লজ্জা স্থান ধৌত করে অথবা হাত দুইটে ধুয়ে আগে সিহিরি খেয়ে নেন এরপরে ফজরে আজান হলে গোসল করে আপনারা নামাজ পড়বেন নারী পুরুষ সব গলের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ নবী সাল্লাম রোজা থাকা অবস্থায় তিনি এ কাজ করেছেন যে তিনি সকাল করেছেন ওয়াহুয়া চুনব তিনি নাপাকি অবস্থায় ছিলেন এরপর গোসল করে ফজরের নামাজ পড়বেন কথা বোঝা গেছে এই হলো মাস আলাম আসাইল আমাদের দেশে অনেক নারীরা মনে করে কি যদি কারো মিন্স হয়ে গেছে অথবা স্বামী স্ত্রী মিলামেশা হয়ে গেছে না খবরদার যতক্ষণ গোসল করবে না অতক্ষণ হাড়ি পাতিল ধরা যাবে না কোনো কিছু শোয়া যাবে না হ্যাঁ আবার কাউকে ভাতও দিতে পারবে না এখন মনে করেন আপনি বৌমা আপনার এরকম রাতে কেস ঘটে গেছে ভরে উঠেছেন আপনার শ্বশুর শাশুড়িকে ভাত দিতে হবে এই অবস্থায় কি ভাত দেওয়া যাবে হ্যাঁ ভাত দেওয়া যাবে তরকারি দেওয়া যাবে কোনো সমস্যা নেই পরে গোসল করে আপনি ওই অবস্থায় আপনিও সিহিরি খান এরপরে গোসল করে রোজা রাখবেন এই আর কি আরও কোনো মশলা আছে আরও কোনো বিষয় জানা আছে হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ নারীদের ভেতর এবং বাইরের পবিত্রতা আর তহর ও সতরল ইমান যেটা বলা হয় পবিত্রতায় মেনার অঙ্গ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে বিশেষ করে নারীরা তাদের এই মিন্সের বিভিন্ন প্যাড ম্যাদ ইত্যাদি এগুলো বাইরে এখানে না রেখে হ্যাঁ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ভেতরে গোপনে রাখবেন এটা হলো উত্তম এবং আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বলতে এই নাপাক অবস্থায় থাকা যাবে না এবং উজু করে থাকা সব সময় ভালো এবং বিশেষ করে হ্যাঁ গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করবেন অনেক মহিলা আছে মাথায় সরিষের তাল দেয় একে ওই অবস্থায় সব কিছু সব জায়গায় যাচ্ছেন না বরং আপনার যে দুই গন্ধ করে এইগুলির থেকে দূরে থাকতে হবে তবে নারীরা যখন যদি জামাতে নামাজ পড়তে যান তারা বিয়ে নামাজ বা যে কোনো নামাজ তাহলে কোনো খুশবু ব্যবহার করে যাবেন না এটা হাদিস এনে সে তাহলে সে জেনাকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যে আজকে পর্যন্ত ইনশা আল্লাহ আল্লাহ হরবুল্লা আলমের কাছে দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদের জীবনে সকল গুণা খাতা মাফ করে দাও এবং এইগুলি ভালো করে জানার ও মানাত ফিক দাও আমিন ও সাল্লাহ আলা নবী মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ